bell the fundamental unit of life part 4 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഈ സെൽ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഓരോ സെല്ലിന്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് സ്മോൾ ഡോട്ടിൽ കാണുന്നത് ബിഗ് ഡോട്ട് കാണുന്നത് സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് നടുവിൽ കാണുന്ന ആ പിങ്ക് കളർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെല്ല് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാം ആരോ അങ്ങോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആരോ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലോ ഔട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇന്നർ സൈഡിലേക്കാണ് ആരോ ഉള്ളത് തേർഡ് പിക്ചറിൽ സ്ഥലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ആരോ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിന്റെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പിക്ചർ ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സൊല്യൂഷനിൽ വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും സെല്ലിന്റെ അകത്ത് വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ഒരു പിക്ചറിലൂടെ ഞാനിത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിലുണ്ട് അല്ലെ ഈ ബീക്കറിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണോ ഹൈപ്പർടോണിക് ആണോ അതോ ഹൈസോട്ടോണിക് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ സെല്ലോ ഇട്ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു ആനിമൽ സെല്ല ഈ ബീക്കറില് ഈ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ വാട്ടറിൽ അതായത് ഈ ബീക്കറില് വാട്ടർ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലും സെല്ലിന്റെ ഇൻസൈഡിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് വാട്ടർ വിൽ മൂവ് ഫ്രം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ടർ സൈഡിൽ നിന്ന് സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാട്ടർ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ല് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ സെൽ വിൽ സ്വെൽ സബ് അല്ലെ സെൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വെൽ ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് It is the solution where water concentration in the solution is lower than that inside the cell. Solution in the water concentration korovum, cell in the inside the water concentration kooddele vaanengil, angane yalla solution yana endu varayinnadu, hypertonic solution yana varayinnadu. Pidu kandil le, solution in the water concentration kooravum, cell in the agathu water concentration kooddele vaanam. Apoi sobhavi ka item, water, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക യെസ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സെൽ വിൽ ഷ്രിങ്ക് അല്ലെ സെല്ല് വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വർ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് സെയിം എസ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഓക്കെ ഇതിൽ സൊല്യൂഷനുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനും സെലിന്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ വിൽ ബി നോ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് അവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും വാട്ടർ ഹൈ
അകത്തോട്ടും പുറത്തേക്കും ആരോ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലിന്റെ അകത്തും സറൗണ്ടിങ്ങിലും സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ വാട്ടറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല ദിസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടില്ലേ പിക്ചറിന്റെ അകത്തും രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും സൊലൂട്ട് മോളിക്യൂൾസും സെയിം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തും സെയിം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ കാരണം എന്താണ് സറൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം മൂവ്മെന്റ് സറൗണ്ടിൽ നിന്ന് സെലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ കാരണം സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ആരോ ഉള്ളത് അല്ലെ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഓക്കെ സോ സെൽ വിൽ ഷ്രിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ സൈഡിലെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അല്ലെ ഭയങ്കര കോമ്പാക്ട് പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് തോന്നും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പഠിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ വേർഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടും പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ലിപ്പിഡ്സ് ഒരു ഫാറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറലി ഒക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് അറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സ് കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ സാധാരണ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയും മൈനോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് and this structure is also known as lipid bilayer structure okay nammle plasma membrane structure ne lipid bilayer structure ennum parayum kaaranam endana ivide nokku ivide lipid inde rendu layer aayittana kaanunathu edikkana layer hydrophilic head um hydrophobic tail um ingane rendu layer aayittana lipids ullathu ee or structure il okay idinte agathu kaanuna portion aanu protein part okay so ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലിപ്പിഡ് ബൈലായ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ ഓക്കെ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഇത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബൗണ്ടറി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലിനെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവോമിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെമി പെർമിയബിൾ ആണ് അതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടത്തി വിടുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഗ്യാസസ് വാട്ടർ പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്കെ സോ മൂവ്മെന്റിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ തേർഡ് വൺ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടു എനേബിൾ സെൽസ് ടു എൻഗർ ഫുഡ് ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെ തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സറൗണ്ടിങ് നിന്ന് ഫുഡിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് സഹായത്തോടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഡോസൈറ്റോസിസിൻ അമീബ അമീബ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫുഡ് എൻഗൾഫ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം അമീബക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമീബൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അടുത്ത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഫുഡിനെ കണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് അവര